Hey guys, this is Jamie and welcome back to my channel. So for today's vlog is gonna be an unboxing video of my new Apple Watch. Yay! So if you guys would like to see what will happen on my unboxing video, just keep on watching. So it's here na and let us unbox it. So I got my Apple Watch from the Power Max Center and here it is. Yay! Alright, so I just got the 6SE instead of the 6 series. Kasi konti lang naman yung difference niya. The only difference lang ng 6 series sa 6SE is uh, meron siyang 4 pulse oximeter which is um, nare-read yung blood oxygen level. And also meron din siyang always on display na wala sa 6SE. So yung dalawa lang naman na yun, yung wala sa 6SE. Kaya yung 6SE na lang yung kukunin ko. Total konti lang naman yung difference. And halos same lang naman yung itsura niya, yung design, yung um, features niya. Yun lang dalawang feature na yun talaga yung wala. Siyempre, mas cheaper yung SE than the 6 series. Alright guys, so before tayo mag-proceed sa unboxing is gusto ko lang munang magkanto sa inyo. Kasi um, hindi ko pa talaga pinaplan na bumili ng Apple Watch sa ngayon. Kasi medyo pinag-iisipan ko pa siya. Um, I was planning sana na bumili around December pa o kaya next year. Wala pa talaga siya sa plan ko na bumili today. Pero yun na nga, um, di ko ina-expect na pagpunta ko ng SM is makakabili na ako nito ngayon. Pinafollow ko kasi yung Power Max sa Instagram and then palagi kong chinecheck yung mga updates nila about dun sa Apple Watch nga. Tapos nakita ko, ano, available pa lang yung Apple Watch Series 6 tsaka yung SE sa mga selected stores like sa Mega Mall, sa SM North, sa Trinoma, etc. Pero hindi ba siya available dun sa mall na kung saan ako malapit. So yun na nga, kanina na grocery kami and then after namin mag grocery, kumain kami ng sanggipsal. Tapos while waiting sa pila, sabi nung boyfriend ko, um, tara check muna natin dun sa Power Mac if meron ng available na Apple Watch. Tapos sabi ko, sige. Tapos ayun na nga, pagdating namin dun, nagulat ako kasi meron na pala silang available na Apple Watch Series 6 and SE. So, ayun, medyo napaisip ako if bibili na ba ako or hindi. Pero nung pagdating ko dun, hindi ko pa talaga siya iniisip na bibili na ako or what. Pero, nung sinabi nila sa akin na nag-iisa na lang daw yung stock na SE na gold na 44mm is yun. Doon na talaga ako napaisip na bumili na kasi alam nyo naman guys na ba mabilis na nagkakaubusan ng mga product sa Power Mac. Lalo na nung last year na aalala ko noon, gustong gusto kong bumili ng AirPods Pro. Pero yun, mabilis siyang maubos kasi maraming taong bumibili, maraming taong may gusto and super limited lang yung stocks na nilalagay nila sa store. Kaya yun, mabilis siyang ma-out of stock. So yun, kaya nung last year, hindi talaga ako nakakabili. Kaya ngayon, um, green up ko na tong opportunity na to para bilhin na siya and isa pa doon, hindi na ako pupunta sa malayo like, hindi na ako pupunta sa mega mall para lang bumili nito so, ayun thankfully, merong stock sa SM East which is, malapit lang ako so, ayun, green up ko na yung opportunity para bilhin siya and now here it is! Yay! and also, isa rin pala sa mga reason ko kung bakit ko binili to is Gusto ko lang kasi maging more of health conscious pa lalo. Lalo na ngayon na pandemic, kailangan natin na maging conscious sa health natin kasi um, syempre bawal tayo magkasakit. And syempre itong Apple Watch meron siyang mga features na para maging aware ka pa lalo sa health mo. For example, pwede mong iset yung mga daily calories intake mo for the day. And also makikita kong nakailang steps ka na and uh, if how many hours mo gustong nakatayo, ganon and many more pwede ka rin mag text and makareceive ng call using your Apple Watch and many more so mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga features niya so now let us unbox it Okay, so ito yung itsura ng kanyang box. So, ganyan lang. Meron siyang logo and may nakasulat na watch. And 
And ito yung likod niya. Ayan, naka-seal pa siya. And I just got the gold aluminum case pink sand sport band in 44mm. Ayan. So, let us now open it. Tapos, yung mga Apple Watch, mabilis lang siyang i-open. Meron siya ditong um, parang arrow. Tapos, i-ano ko lang siya. Ayan. Ayan. So, meron siyang ganto para mabilis lang siyang buksan. Ayan. Ayan siya. And, tada! So, yan. Yan yung itsura ng box na sa loob. Meron mga different designs of Apple Watches. Tapos, sa loob niya, meron siyang dalawang box. So, dito nakalagay yung mismong watch itself. And then, dito naman nakalagay yung band. Alright, so let us now open the watch itself. So, ayan. Ganyan yung itsura niya inside. Here is the watch. And, dito man, naman nakalagay yung kanyang charger. And, di, dito din nakalagay yung mga instruction. Ayan, ganyan yung itsura niya. Merong iba't ibang klaseng language. Like, may Chinese, may English. Ayan. Tapos, eto naman yung itsura ng charger. So, ito, it, dito mo lang ilalagay yung Apple Watch mo. Tapos, mag-charge na siya. And, here is the watch itself. Yay! Ayan. So, now, let us open it. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Tapos, dito naman sa likod. Ayan. Yung color na pinili ko is gold. Pero, yung color niya is para siya may pagka-pink na... So, parang may pagka-rose gold siya, which is, I like, kasi favorite color ko yung pink. And marami akong mga bands na pwedeng ibagay dito. Kasi meron din mga nabibiling mga band na available online na mura lang, like this one. Alright, so now let us open it. So, dito mo lang siya i-click sa may gilid para ma-open siya. And just hold it for a few seconds. Tapos ayan, nag-on na siya. Kita niyo na yung Apple logo. Let us just wait lang for a while para mag-open siya. Ayan, loading pa siya. Alright, so while waiting for that, um, maybe some of you are wondering on where did I get this necklace. So I just got this from an Instagram shop that is called bygale.co. So if you guys are interested to buy jewelries that are non-tarnished and also fashionable, just check out their Instagram page. Ayan, ganyan yung itsura niya. And then, hindi ko pa ito na-explore guys ha. Kasi first time ko magkaroon ng Apple Watch. Explore natin siya ng sabay-sabay. So here, um, pwede siya mag-connect sa Wi-Fi. Ayan, nandyan yung kanyang Wi-Fi na button. And then here, I don't know kung ano yung button na yan. And here, makikita mo kung ilang percent na lang yung battery ng watch. Tapos here, naka-silent mode on or silent mode off. Tapos here naman, theater mode. Hindi ko alam kung para saan yun. And walkie-talkie. Walkie-talkie. I don't know kung para saan yung walkie-talkie. Pero siguro manunod muna ako ng mga ibang reviews about Apple Watch kung ano yung mga iba niya pang mga features. Pag-aaralan ko pa yan. Tapos here, meron siyang night mode. Like, kagaya din sa phone natin. If ever halimbawa natutulog na tayo, tapos ayaw natin na makarinig ng mga um, notifications from our phone, then we just have to turn on the night mode. Tapos here, meron din siyang sleep. So, ayan, pwede nyo yung iset up dyan kung anong oras kayo gigising, like your alarm. For example, 6am, ganyan. Ayan. Alright, so here naman, meron siyang flashlight. So, for example, madilim na pwede nyo i-on yung flashlight ng watch nyo. Tapos, meron siyang airplane mode. Okay guys, so ito yung feature na to. Super cool ng feature na to. Kasi if ever mabasa sa water yung watch nyo is all you have to do is click this. Tap nyo lang yung button na yun. Tapos um, 
Pihitin nyo lang to, itong side na to, hanggang sa marilis na yung water inside. So, di ba Ang cool. Okay, so now let us explore kung ano yung mga apps niya. So, ito yung itsura ng mga apps niya inside. So, almost the same lang naman siya ng mga apps sa phones natin. May iba lang na, na dagdag. And so, here we have camera roll kung saan natin makikita yung mga pictures natin. So, ayan. You can see my photos. Ayan. And then, so, I, this button, I think this is the back button. Ngayon ko lang siya na-discover. Tapos, here we have weather. Ayan. Makikita mo kung anong weather. Tapos, here we have calendar. Ayan, tapos pwede, ka, pwede mong isa dyan if ever meron kang mga meeting or events na pupuntahan. Tapos, also here we have phone. Pwede kang mag-receive ng call using your Apple Watch. Tapos, um, pwede ka rin tumawag using your Apple Watch. Ah, diba? Cool. And here we have the Apple Wallet. Tapos dyan natin, diba, in-store yung mga credit card information natin or some other important mga ATM, something like that. Tapos, here, meron din tayong email. You can also create your email using your Apple Watch. You can also receive email. And then, we have this one. This one is the workout. Meron ditong different kinds of workout, which is merong outdoor run, outdoor cycle, indoor walk, indoor run, indoor cycle, elliptical, rower, stair stepper, high intensity interval training, hiking, yoga. So, for example, gusto ko mag-yoga today. Ayan, pipindutin ko lang siya and then, ayan, magka-countdown siya and, ayan. So, dyan, mame-measure kung how many minutes or hours ka nang nag-yoga and then makikita din dyan kung ilang calorie na yung nabawas sa'yo. And also, it can also monitor your heart rate. O, oh, ba Cool. So, yan yung feature na isa sa mga nagustuhan ko na kung bakit gusto ko mumili ng Apple Watch kasi nga kailangan na natin mag-workout best. Diba? And here also, we have the app that is called Breathe. So, I think this application is ginagamit siya for relaxation purposes. So, for example, pinutin natin yung start. Yan, sabi niya, be still and bring your attention to your breath. So, parang ano din nga siya. Parang yoga. For calming, ganyan. Sabi niya, now inhale. And exhale. So, ayan, for relaxation purposes siya. And then, also here, we have the alarms. So, you can set your alarm using your Apple Watch. Ayan. And here, we have calculator. Tapos, um, pa. And also, this one, we have the camera. So, once na clinic ko to, magkakonek siya sa phone ko. Tapos yun, using my phone, makikita ko dito. Yun, makikita ko dito yung camera. Here, we have the um, different kinds of timer. Merong world clock. Tapos, meron din ditong notes. Pwede mo dyan makita yung mga notes mo. Like your to-do list. Ganyan. And here, we have the bed. Na, meron din tayo sa phone natin. Pwede kang mag-set dito ng alarm. Ayan. Tapos, ma-record din dyan kung how many hours ka nag-sleep. Ganyan. Makikita mo yung sleeping pattern mo. If pantay-pantay. Um, if pantay-pantay ba sila everyday. Ganyan. Tapos, here naman, we have the move, exercise, and stand. So, we have the activity here. Ito yung move exercise, and then stand. So, dito makikita mo kung how many hours kang nakatayo, and then also makikita mo kung ilang calories na yung nababawas sa'yo. Ayan, kung ilang minutes yung exercise mo. Um, pwede ka dito mag-set ng goal. For example, yung for today, yung goal mo for your exercise is 45 minutes. Pwede mo siyang iset, and makikita mo dito if na meet mo na ba siya. And also, for the stand, ang nilagay ko lang is 6 hours. And for the move, yung goal na nilagay ko is 500 calories. So, yan. And also, we have here text message. So, pwede ka dito makareceive ng message and also pwede ka rin mag-send ng message. 
for example, kaya ko tong new message. Halimbawa, sasabihin ko, hi. Ayan, pindutin mo lang yung create message. Pwede mo tong pindutin, like, magdodraw ka lang ng letters. Halimbawa, H. And then, I. Ayan, sabi niya, hi. Ganon. O, oh, ba Ang cool niya. Or, pwede rin, through voice, pero dapat English lang. For example, Hi, hello. Ayan, hi, hello, sabi niya, di ba? Tapos, click on send. Ayan, meron ding mga emoji, ganyan. Ito yung, pwede ka mag-draw ng something. Ayan. Ayan, so, nabanggit ko kanina, pwede kang magbasa ng mga messages dyan. For example, that one. O, ayan. Tapos, pwede kang mag-reply. Meron ng mga templates dyan, like this one. Thanks, thank you, okay, talk later. Ayan, parang hindi ka na mahirapan. And also, we have here this period tracker, which is very important for us girls. So, ayan, matatrack mo dito yung period mo, pwede mo siya dito iset up. Pero hindi ko pa siya nasaset up for now, maybe later, pag-aaralan ko kung pa paano. Siyempre, important din to kasi mariremind ka na if when yung next period mo, ganyan, para maging prepare ka, di ba? And also, we have here this, this one is for the heart rate. So, akala ko sa, sa Apple Watch, 6 years lang yung merong heart rate, pero meron din palang heart rate sa SE. So, ayan, monitor niya if ilan na ba yung aking heart rate. So, it says here that, 87 BPM beats per minute yung heart rate ko. So, normal naman po yung aking heart rate, which is the normal is 60 to 100 beats per minute. So, meron din siyang yoga, walking average, resting rate, heart rate. So, yun nga lang yung wala dito, yung sa blood oxygen level. Yun lang yung hindi na, na measure dito. Kasi, for me naman, um, okay lang yun. Kasi, hindi ko pa naman siya need. Sa mga mom or dad natin, pwede pa yung mga ganun. Pero for me, okay lang kahit wala yung blood oxygen level. And also, we have here this one. Meron siyang radio. Hindi ko pa napag-aaralan kung paano mag-connect siya. And we have the iTunes. Yan, pwede nyo i-connect through your phone. And we have here App Store. Ayan, yung pagkakaiba niya sa mga older series is wala siyang, I think, walang app store dun. Hindi ka pwedeng mag-install uh, ng application using your Apple Watch. I think, makakapag-install ka lang ng mga other application is if kinonect mo yung phone mo to your Apple Watch. Pero here, pwede ka na mag-install directly to your Apple Watch. And I think that's all of it. So, if ever meron pa ako mga apps na mga idadagdag, I think later, gagawin ko yon. But now, i-explore ko pa siya. So, now I'm going to try it on my Alright, so for the instructions, sabi niya dito, to attach band, slide in until you hear a click. So, let's do that. Okay, so I'm going to use the small to medium. Kasi maliit lang yung wrist ko. Okay. Tapos, the other one naman. Yun. Ayan na siya. And then, let us try it in my wrist. Ta-da! So, gusto ko siya sa left ko kasi left-handed ako. So, sa left ko siya ilalagay. And, actually, pwede mo pa pala itong i-customize kung anong gusto mong interface ng clock. Pero, next time ko na i-explore yun. So, yun, ganyan yung itsura niya sa wrist ko. Pero yun nga, next time, bibili ako ng ibang klase yung bands. Papakita ko na lang sa inyo. Maybe sa IG stories ko. So, now let us try naman yung kanyang charger. So, here is the charger. Ayan, ganyan siya. Magnet siya. Tapos, eto isasaksak lang siya dun sa USB na adapter. And let's see kung mag-charge siya. Charging na siya. Ayun, ba't baliktad? Ayan. 
So, habang naka-church siya, naka-display lang dyan yung time. Yung kung anong oras na. And, yan. Magnetic siya, guys. Ganyan siya. And, by the way, guys, pahabo lang. Ngayon ko lang na-discover na pwede ka palang mag-install ng Spotify to your Apple Watch and also ng Messenger. So, pwede kang makinig ng music kasi meron siyang speaker. And also, pwede kang mag-chat using your Apple Watch to Messenger and pwede ka rin magbasa ng mga chat messages mo sa Messenger. So, yun lang. Cool. And, ayun lang, guys. So, if meron pa kayong mga mara-recommend or masasuggest na mga applications na pwede i-install sa Apple Watch, just comment it down below. So, ayun. I think that would be all for this vlog. I hope that you guys enjoyed this video. And, please give this a thumbs up if you did. And, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell so that you will be updated whenever I post a new video. And, you can also subscribe to my social media accounts at jamie.rs on Instagram and yumiko0430 on TikTok and Jamie Rivero Cebu on Facebook. Please comment down below if you guys have any vlog suggestion and thank you guys for watching my vlog. Until next time, bye!